Assalamu alaikum dear students kaise hain aap sab my name is rayan malik and i am here to teach you physics class 9 in this lecture we are going to solve the exercise question so let's start our lecture so question number 1.2 what is the difference between base quantities and drive quantities and give three examples in each case so base quantities or drive quantities ke darmiyan difference kya hai और आपने दोनों केसेस में थ्री एग्जांपल्स मेंशन करनी है एट लीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं बेस क्वांटिटीज को एज बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज एंड देयर आर टोटल सेवन बेस क्वांटिटीज एंड दे आर लेंथ मैथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर intensity of light and amount of substance now what is drive quantity drive quantities are the quantities which are expressed in terms of base quantities are called drive quantities for example area volume pressure force energy so these all are drive quantities so now move towards the next question which is 1.3 so pick out the base units and the following so aapko kuch units yahan par bata diye gaye hain to aapne inme se base units ko pick karna hai and these units are joule newton kilogram hertz mole ampere meter kelvin coulomb and watt to inme se aapne base ko pick karna hai so first of all joule joule is the unit of energy Energy itself is a drive quantity, so this unit be drive unit kehlaega. Second one is Newton. Newton is the unit of force, and force is a drive quantity, so Newton be a drive unit kehlaega. So the third one is kilogram. Kilogram is the unit of mass, and mass is a base quantity, so we will say kilogram be a base unit here. Now the next one is hertz. Hertz is the unit of frequency. So frequency is a drive quantity. So we will say that this unit is a drive unit. है. The next one is mole. As mole is the unit of amount of substance, and it is a base quantity. So we can say that mole is a base unit. The next one is ampere. Ampere is the unit of electric current. and electric current is a base quantity so we can say that ampere is a base unit the next one is meter meter is the unit of length and length is a base quantity so we can say meter is a base unit the next one is kelvin kelvin is the unit of temperature and temperature is a base quantity so we can say that kelvin is also a base unit The next one is coulomb. Coulomb is the unit of charge, and charge is not a base quantity. So we can say that coulomb is a drive unit. The next one is watt. Watt is the unit of power, and power is a drive quantity. So we can say that watt is a drive unit. So इस तरह से हमने इन units को base units में और drive units में सेपरेट कर दिया नो क्वेश्चन नंबर 1.4 फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज सो इन ड्राइव क्वांटिटीज में से बेस क्वांटिटीज कौन-कौन सी इन्वॉल्व्ड हैं तो वो आपने फाइंड आउट करना है एंड द ऑप्शंस आर ए स्पीड बी वॉल्यूम सी फोर्स एंड डी वर्क सो लेट्स सॉल्व इट ऑन द व्हाइट बोर्ड सो द फर्स्ट वन इज स्पीड एंड वी नो Speed is the distance covered in unit time, so we can say that speed के formula में आता है distance over time. We know that speed speed is equals to distance over time. Time is base quantity, so we can say कि इस केस में जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो है टाइम सो नाउ मूव टूवर्ड्स द बी ऑप्शन 
which is volume and we know that the formula of volume is volume is equals to length into breadth into height so length is a base quantity breadth which means length so length is also a base quantity and height is also a length so these are all the base quantities so we can say ki volume ke case mein jo base quantity involved hai wo hai length now the next one which is c and the c part is force so we know that force is equals to force is equals to mass into acceleration so ab jab hum baat karte hain mass ki to mass to ek base quantity hai but what about acceleration so acceleration equal hota hai change in velocity over time now change in velocity that is equal to distance over time so mass yahan par main 1 by t as it is likh raha hu aur change in velocity ki jagah main likh raha hu the change in distance over time so agar hum yahan par dekhe to mass ek base quantity hai time bhi ek base quantity hai and similarly distance that means ke length तो ये भी एक बेस क्वांटिटी है सो वी कैन से इस केस में मास लेंथ और टाइम ये थ्री बेस क्वांटिटीज यहां पर इन्वॉल्व हैं। नाउ द ऑप्शन डी व्हिच इज वर्क सो वी नो दैट फॉर वर्क द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस Now force, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया मैस टाइम एंड सेकेंड सो मैस भी इन्वॉल्व है टाइम भी इन्वॉल्व है सेकेंड भी इन्वॉल्व है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की सो डिस्टेंस दैट मीन्स के लेंथ तो इसमें लेंथ भी इन्वॉल्व है तो थ्री बेस क्वान्टिटीज यहां पर भी इन्वॉल्व हो गई एंड दीज बेस बेस क्वान्टिटीज आर मैस टाइम एंड लेंथ तो इस तरह से ये थ्री बेस क्वान्टिटीज मिलाकर एक ड्राइव क्वान्टिटी बनाई जाती है विच इज वर्क सो आई होप आपको इन फॉर्मूला से ये क्लियर हो गया होगा कि हर ड्राइव क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 1.5। सो 1.5 इज एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। तो आपने अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है सो एज वी नो कि हम सबकी डिफरेंट एज होती है तो लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूं कि मेरी एज है 15 इयर्स अब 15 इयर्स के अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट करता हूं सेकंड्स में सो so, अब मैंने अपनी एज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में सो आई कैन से दैट एज इन सेकंड्स एज इन Seconds, that is equals to क्योंकि मेरी एज है फिफ्टीन ईयर्स तो अब यहां पर मैं year, one year में होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो मैं फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करवा दूंगा थ्री सिक्सटी फाइव से सिमिलरली वन डे में होते हैं ट्वेंटी फोर और थ्री सिक्सटी फाइव को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा ट्वेंटी फोर और से और वन और में होते हैं सिक्सटी मिनट्स और इसी तरह से वन मिनट में होते हैं सिक्सटी सेकेंड्स तो इस तरह से मैंने इयर्स को कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स में अब फर्दर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा सो द आंसर इज फोर सेवन थ्री जीरो क्लियर तो इस तरह से मैंने अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया दैट मीन कि 15 इयर्स ऑफ एज में टोटल जो है वो 4730400000 सेकंड्स मौजूद होते हैं सो so, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में व्हिच इज क्वाइट इजीयर जैसे कि पॉइंट यहां पर लास्ट में है तो पॉइंट को आप लेकर आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पर है 4 तो पॉइंट कितने डिजिट्स पीछे लेकर आएंगे 1 2 
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो पॉइंट को हम एट डिजिट पीछे लेकर आ जाएंगे एंड फोर पॉइंट सेवन थ्री जीरो फोर इन टू टेन रेस टू दार एट सेकेंड सो इस तरह से हमने अपनी एज को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया सो नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वन पॉइंट सिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट सिक्स विच इज वट रोल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इन द डिवेलपमेंट ऑफ साइंस तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का डेवलपमेंट ऑफ साइंस में क्या रोल है सो वी कैन राइट द आंसर एज विद डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वॉज सीरियसली फेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड देन द इलेवेंथ जनरल कॉन्फ्रेंस based on weight and measures held in paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called international system of units and the international system of units is commonly referred as si units science mein development ke sath sath ek commonly acceptable unit ki bahut zyada zarurat mehsoos hone lagi different इंफॉर्मेशन या डिफरेंट जो हमारी टेक्निकल uh, जो इंफॉर्मेशन है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के लिए so, इसके बाद 1960 में पेरिस में एक अलेवेंथ जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वेट और मयर्स पर थी जहां पर उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डिसाइड किए डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज के और फिर उन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को कहा जाने लगा दीज आर एस आई यूनिट्स Now, the next question 1.7. What is meant by vernier constant? The least count of vernier caliper is also called vernier constant. So, जो vernier caliper का least count है, उसी को आप vernier constant भी कहते हैं. But this is not in the appropriate answer. हमें ये भी define करना है कि least count of vernier caliper है क्या? So, the least count of vernier caliper can be defined as the difference between one main scale division and the one vernier scale division is called the least count of vernier caliper and that is 0.1 mm question number 1.8 what do you understand by the zero error of a measuring instrument ek measuring instrument ke zero error se aap kya understand karte hain so kisi bhi instrument mein jo systematic error hota hai use hum kehte hain zero error and that zero error influence on all the measurements to isse aapki kabhi bhi measurement jo hai wo accurate nahi aati so we can write the answer as in a measuring instrument there may be a systematic error called zero error and zero error influence on all the measurements due to which a measurement can be less or greater than the actual value and zero error is caused due to incorrect position of zero point question number 1.9 why is the use of zero error is necessary in a measuring instrument ek measuring instrument mein zero error ka use necessary kyun hai agar to kisi instrument mein koi zero error maujood hai to first of all hum wo zero error find karte hain taaki hum kisi bhi object ki actual measurement find kar sake so the use of zero error is necessary in a measuring instrument as we have to calculate the zero error of the instrument before taking any measurement if we do not calculate the zero error then the consistent difference in the reading will be calculated agar to aap zero error calculate nahi karte to fir aapki reading mein ek khaas difference aata rahega jisse aapki accurate measurement kabhi bhi nahi aayegi now question number 1.10 that what is a stop watch and what is the least count of a mechanical stop watch we use in the laboratory so what is stop watch a stop watch is used to measure the time interval of an event so stop watch hum istemal karte hain kisi bhi event ka time interval find out karne ke liye aur mechanical stop watch ka least count hai 0.1 second question number 
that why do we need to measure extremely small interval of time ki hame small interval of time measure karne ki zarurat kyun hai because bahut dafa hum jab koi cheez ke time measure kar rahe hote hain to wo bahut hi short interval ka hota hai so that's why we need to measure the small interval of time as we can write the answer as in case of experiments and in scientific calculation sometime the interval is very short so that's why we need to measure the extremely small interval of time now the next question 1.12 that what is meant by significant figures of a measurement ek measurement ke significant figure se kya matlab hai as we studied in the lecture that all the accurately non digits and the first doubtful digit are called significant figures to ek या वैल्यू में जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसे आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन 1.13 हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी कि एक मेजर्ड क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन का आपस में क्या रिलेशन है एज इन एनी मेजरमेंट The greater the significant figure, greater the precision. कि जितने ज्यादा significant figure होंगे उसका precision भी उतना ज्यादा होगा So, an improvement in the quality of the measurement by using a better instrument increase the number of significant figures in the measured quantity. So, अगर हम किसी भी quantity को measure करने के लिए better instrument इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे एंड दिस इंक्रीज इन द सिग्निफिकेंट फिगर मींस ग्रेटर द प्रिसीजन सो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ रीडिंग बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज सो स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल सो वी कैन से कि स्क्रू गेज से जो हम मेजरमेंट लेंगे उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा होंगे और उसका प्रिसीजन भी ज्यादा होगा आई होप You guys have understand all these question very well. So next lecture में हम solve करेंगे numericals of this chapter number one. So till then, take care. Allah Hafiz.